ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் பிரியம்பதா இணைப்பில் இருக்கிறார் பிரியம்பதா மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மாதேஷ் மேடம் கடந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் இந்தியாவில் அதாவது மும்பைல வந்து பிரபல நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூட் அதாவது பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் தோனியுடைய சுயசரிதியில் நடித்த ஒரு ஒரு நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூட் வந்து தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படின்ற சம்பவம் நடந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை செய்தி வழியாக பார்த்தோம் ஒரு இளம் நடிகர் வெறும் முப்பத்தி நாலு வயதான இளம் நடிகர் அவர் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாரா அல்லது கொலையா அவருடைய குடும்பம் இதுல கொலையா இருக்கக்கூடும் சந்தேகப்படுறாங்க அதே போல அவருடைய மேனேஜர் திஷா ஷாலினியன் அப்படின்றவங்க வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவர் குடியிருப்பிலே அந்த பதினாலாவது மாடியிலிருந்து விழுந்து தற்கொலை செய்ததெல்லாம் நடந்திருக்குது இந்த தற்கொலைக்கும் அந்த தற்கொலைக்கும் ஏதேனும் ஒரு ஏதேனும் முயற்சி இருக்குமா ஏதாவது இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் பொருத்தி பாக்குறாங்க பிரச்சனை வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்குது உண்மையிலே இந்த தற்கொலையில் இருக்கும் மர்மம் என்ன மேடம் முதல்ல வந்து போலீஸ் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இது ஒரு கொலை கிடையாது தற்கொலை தான் ஏன்னா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு இவர் தற்கொலை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்போ வந்து இந்திய அளவுல ஒரு மிகப்பெரிய விவாதம் என்னவாக இருக்குன்னா என்ன வந்து இவ்வளவு ஒரு டேலண்டடான நடிகர் நல்ல படங்கள் நல்லா நடிக்கக்கூடிய நடிகர் அதுவும் பிசிக்ஸ் ஒலிம்பியாட் படிப்பிலையும் அறிவிலையும் ரொம்ப சிறந்தவர் அவருக்கு அஸ்ட்ரானமியில இஷ்டம் இருக்கிறது அவர் ஸ்டான்போர்ட்ல படிச்சிருக்காரு நிறைய ஒலிம் பிசிக்ஸ் ஒலிம்பியாட் ஜெயிச்சிருக்காரு பெஸ்ட் காலேஜுக்கு போயிட்டு சினிமாக்காக பாதியிலேயே வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அறிவாளியான ஒரு இளைஞர் வந்து தற்கொலை செய்வதற்கான காரணம் என்ன இதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து சில குடும்பங்கள் சில பெரிய மனிதர்கள் மட்டும்தான் பாலிவுட்டை வந்து கண்ட்ரோல் செய்யறாங்களா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த குழந்தையாக இருந்தாதான் நீங்க ஸ்டார் கிட்னு சொல்றாங்க நெப்போட்டிசம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணாகவோ ஆணவகவோ இருந்தாதான் ஒரு பெரிய ஸ்டாரா உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வெளியில் இருப்பவர்கள் உள்ளே இப்ப சுஷாந்த் சிங் வந்து வெளியில் இருப்பவர் அவர் உள்ள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் அவருக்கு இந்த மாதிரி நேர்ந்ததுக்கு மற்றவர்கள்லாம் அவர்களை ஒதுக்கியதுக்குதான் காரணமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு அவருடைய மேனேஜர் இருந்ததுக்கும் இதற்கும் எந்த கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியல போலீஸ் அவங்க வீட்டுல இருந்து ஆன்டி டிப்ரஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தத்துக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்து தான் வந்து மனம் அழுத்தம் குறைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகள் அதுக்கான டாக்டர் ரிசீப்ட் எல்லாமே வந்து அவங்க கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க இது மன அழுத்தத்தை ஏற்பட்டிருக்கு இதுல என்ன கொடுமையான விஷயம்னா மதேஷ் நான் பாத்திருக்கேன் நான் நேஷனல் லெவல் ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த சினிமா கவரேஜ் இந்த நேஷனல் லெவல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க கவர் இந்த நேஷனல் முக்கியமாக இந்த பாலிவுட் ஹீரோஸ் உடைய ப்ரொமோஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் சென்னையில நடந்தாலோ இல்ல இந்த பாலிவுட் இந்த சினிமா கவர் பண்றவங்களை கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் ரொம்ப ஒரு கசப்பான ஏ அனுபவம் தான் எனக்குமே ஏற்பட்டிருக்கு இவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குரூப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதுல நிறைய பாகுபாடு இருக்கும் நீ வந்து வெள்ளையா கருப்பா நீ ஆங்கிலம் எப்படி பேசுற நீ வந்து ட்ரெஸ் எப்படி போட்டிருக்க உன் செருப்பு வரைக்கும் அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த லெவல்ல வந்து நான் மறக்கவே இன்னும் பல சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவருக்கான அழுத்தம் அதாவது சுஷாந்த் சிங்குடைய அழுத்தம் பாலிவுட் திரையுலகிலே இருந்திருக்குன்னு சொல்றீங்களா எப்படி நிச்சயமாக இருந்திருக்கு நான் அதான் நான் ஏன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்படிதான் இப்ப எல்லாருமே வந்து ஓப்பனாவே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த அந்த இண்டஸ்ட்ரியை இப்ப நாம சந்தேகப்படுற நேரமா கடந்த மூன்று மாதங்களா ஒட்டுமொத்த உலகமே முடங்கி போயிருக்கு இப்ப ஒரு பெரிய பேண்டமிக் பீரியட்ல நம்ம எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்தில் சுஷாந்த் சிங்க்கு என்ன மாதிரி அழுத்தம் பாலிவுட் திரையுலகம் கொடுத்திருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல 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 இது வந்து நம்ம வந்து சைக்காலஜிய பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மன அழுத்தம் அவருக்கு இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ஏற்படல ஆறு மாதமாவே அவர் மருந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு இது பல மாதங்களாக ஒன்று சேர்ந்து ஒண்ணு சேர்ந்துட்டே வரும் மைண்ட் லெவல்ல பட் இந்த மூன்று மாசம் லாக்டவுன் அப்ப எந்த வேலையும் இல்லாம நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருக்கிறோம் சாதாரணமான நம் இருக்கிறவங்களுக்கே ஒரு விதமான மன அழுத்தம் ஏற்படுது நம்ம எல்லாரும் இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்மளுடைய மனசோட ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஜென்ரலாவே ஒண்ணுமே இல்லாம முடங்கி வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் மன அழுத்தத்துல எப்பவுமே சைக்காட்ரிஸ்ட் சொல்றதே வந்து மன அழுத்தம் ஏற்பட்டா உடனே வெளியில போங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுங்க இல்ல ஒரு நடந்தாவது வெளியில போயிட்டு வாங்க
இது ஏன் பார்வையின் இல்லை இப்ப வந்து பரவலாக பேசப்படுகிறது அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்குமே கூட ஏன்னா ஓரளவுக்கு இந்த பி ஆர் ஆட்கள் இந்த பாலிவுட் பி ஆர் ஓ இந்த டீம் வந்து உங்களோட பேசுறதுல கரண் ஜோகர் இருக்கார் ரியா கரண் ஜோகர் ஒரு குரூப் இப்போ பாலிவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் குரூப் குடும்பம் நீங்க ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இது ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் அதுவும் கரண் ஜோகர் வந்து நிறைய ஆட்களை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வச்சு அவருக்கு ஒரு பார்ட்டி எல்லாம் அவர் தோ த்ரோ பண்ணிருவாரு அந்த பார்ட்டி மூலியமா தான் வந்து அவர் எல்லாரையுமே வந்து ப்ரமோட் பண்ணுவார் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி சல்மான் கான் குடும்பம் பத்தியும் பேச்சு வந்திருக்கு இப்ப ஓப்பனாவே தபாங்குன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தை கூட தமிழ்ல ஒஸ்தின்னு இருக்காங்க அதை டைரக்ட் பண்ண அபினவ் காஷ்யப்புங்கிறவர் ஓப்பனா வந்து சொல்லியிருக்காரு சல்மான் கான் குடும்பம் தான் என் வாழ்க்கையை அழிச்சுட்டாங்க எனக்கு சினிமா வாய்ப்புகளே அதுக்கப்புறம் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணாரு தபாங்க அது பெரிய ஹிட் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கட்டுப்பாடுக்குள்ளேயே நான் இயங்கணும்னு அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க அதை நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னப்புறம் என்னை ஒதுக்கி என் வாழ் மன அழுத்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டு எனக்கு பணம் எல்லாம் இழந்து என் குடும்பம் என் மனைவி என்னை டிவோர்ஸ் பண்ணி நானே வந்து சுஷாந்த் சிங்கோடைய நிலைமைக்கு தான் வந்துட்டேன் சுஷாந்த் சிங்குக்கும் அதுதான் நடந்தது அவ்வளவு நல்ல நடிகர் எம் எஸ் தோனியில நம்மளுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருந்தாரு சிக்ஷோர்னு அவரோட கடைசி படம் நல்ல படம் நல்ல ஹிட் கொடுத்த படம் கூட ஆனாலுமே அவருக்கு இது வரைக்கும் பெரிய அளவுல அவார்டு கிடைச்சது இல்ல ஆனா இந்த பெரிய பெரிய நடிகர்கள் டைரக்டர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ஒன்னு ரெண்டு படம் அவங்க நல்லா நடிச்சிருக்கோம் அதை நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஒன்னு ரெண்டு படம் நல்லா நடிச்சிருக்காங்களோ இல்லையோ பத்து பதிமூணு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஒருத்தர் அவமானப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப காமனா பாலிவுட்ல நடக்கிறது இப்ப எல்லாருமே வைரலா பேசிட்டு இருக்கிறது கரண் ஜோகர் மற்றும் ஆலியா பட் அவர்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி காஃபி வித் கரண் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து கரண் ஜோகர் கேக்குறார் ஆலியா பட் யாரு நல்ல நடிகர் அப்படிலாம் கேக்கும் போது நாலஞ்சு நடிகர்களோட பேர் சொல்லும் போது சுஷாந்த் சிங்கும் போது ஆலியா பட் சுஷாந்த் சிங் யார் அது இத்தனைக்கும் அந்த சமயத்துல வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணி இருக்காரு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பத் ஆனா யார் அது அப்படின்னு நக்கலா கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி நக்கல்களும் கேலிகளும் அவங்க நடக்கிற பார்ட்டிக்க பார்ட்டில வந்து அவ்வளவு மன அவமானப்படுத்துவாங்க இத வந்து நம்ம மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில கூட நம்ம பாக்கலாம் மீடியா ஜேர்னலிஸ்ட கூட சில ஜேர்னலிஸ்ட வந்து அவங்க கைக்குள்ள வச்சுப்பாங்க இப்பவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தரப்பினர் வந்து பாலிவுட்ல இப்படி நடக்குது சில குடும்பங்கள் கட்டுப்படுத்துதுன்னு பேச ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல மத்த ஜேர்னலிஸ்ட் மூலியமா ஆர்த்திகள் எழுத வைக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது சுஷாந்த் சிங் தான் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவனா இருந்தா அப்படி இப்படி எங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டுல ஏன்னா ஆனா இந்த மாதிரி அநீதிகள் எல்லா துறைகளிலும் இருக்கு ஆனா நிச்சயமாக படங்கள்லயும் சினிமாக்களையும் கூடவே இருக்க இது பாலிவுட்ல மத்திரம் இருக்க பிரச்சனை இல்ல பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி உதய் கிரண் தெலுங்கு நடிகர் செத்தாரு அப்ப எல்லாரும் வருத்தப்பட்டாங்க பேசினாங்க சில குடும்பங்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவருக்கு பட வாய்ப்புகளையே வந்து இல்லாம பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அடங்கி போச்சு அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் நடந்துட்டுதான் இருக்கு ரிஷி கபூர் மரணம் கூட இந்த சமீப காலங்கள்ல தான் நடந்தது அது கூட ஏறக்குறைய இது போல பாலிவுட் திரையுலகத்துல ஏற்பட்ட ஒரு முரணா கூட இருக்கலாம் சொல்றீங்களா ரிஷி கபூர் அந்த மாதிரி நிச்சயமா இல்லைங்க ரிஷி கபூர் வந்து கேன்சர்ல இருந்தாரு பணம் பெறும் நடிகர் அவர் சினிமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு எந்த விதமான பாகுபாடோ பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது கிடையாது சினிமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க நீங்க வந்து சினிமா குடும்பத்தை ஒரு பெரிய சினிமா குடும்பத்தை சார்ந்தவராக இருந்தா அங்க கிடையாது அந்த இலைட்டிசம் நிறைய ஃபேக்கா இருப்பாங்க நான் பார்த்த வரைக்குமே எதுவுமே உண்மையாக இருக்காது உண்மையான ஒரு டேலண்டட் நடிகராக இருந்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னுக்கு வரணும் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல விஜய் சேதுபதி போன்றவர்கள் கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க பாலிவுட்ல இப்ப சுஷாந்த் சிங் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு திறமை இருக்கக்கூடிய நல்ல நடிகர் ஆனா அதை சஸ்டெயின் பண்ணி இன்னும் அவரால் கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது பல படங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்டன அவர் சோன்சரியாங்கிற ஒரு படத்துக்கு லிட்ரலா சொல்றாரு எனக்கு இங்க யாருமே காட் ஃபாதர் கிடையாது இந்த படத்தை ஃபெயிலியர் ஆக்கிறாதுங்க பிளீஸ் அந்த படத்தை நல்லா பண்ணுங்க இப்ப கங்கனா ரணாவத் வந்து ஒரு பெரிய நடிகை அவங்களும் சினிமா உலக உலகத்தை சார்ந்தவங்க கிடையாது வெளியில இருந்து வந்து சினிமாவுக்கு வந்தவங்க அவங்க தான் இப்ப இந்த இந்த இதுவை பெருசா ஆக்கி சொல்றாங்க எப்படி சுஷாந்த் சிங் எண்ணெய் போன்றவர்களை ஒதுக்குறாங்க எங்களை அடிச்சுட்டே இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் பணம் பலம் படைத்தவர்கள் சினிமா பலம் படைத்தவர்கள் மட்டும்தான் அதுல இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எங
அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் லெவல்ல நீ வந்து ஒரு கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ண உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சென்னையில கூட நானும் சில பத்திரிகையாளர்களும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பாலிவுட் நடிகருடைய ஒரு இதுல வந்து எங்களெல்லாம் ப்ரெஸ் மீட்டுன்னு நாலு மணி நேரம் உட்கார வச்சாங்க மாதேஷ் சில ப்ரிவிலேஜ்டு மீடியாவை அப்படி உள்ள கூட்டிட்டு போய் தனியா அவர் பேட்டி கொடுத்துட்டே இருக்காரு நாங்க எல்லாம் வெளியில வந்துட்டோம் என்ன ஆனா பண்ணுங்கப்பா எங்களுக்கு கவலை கிடையாது நாங்க இந்த ரிப்போர்ட் எழுத மாட்டோம் இந்த நியூஸ் நாங்க கவர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடியே வந்து எங்க கிட்ட கெஞ்சினாங்க நாங்க முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துட்டோம் நாங்க சில பேர் அதனால இது முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நடிகரே வந்து இல்லைங்க நீங்க வாங்க மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்டாரு முடியாது ஆர்கனைசர் வந்தாங்க நாங்க வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம் இப்படிதான் செயல்படுவாங்க அந்த பாலிவுட் நடிகர்களும் அவங்களுக்கு ஒரு பிஆர் டீம்னு இருக்கும் நடிகர் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அஞ்சாறு பேர் வருவாங்க ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் நம்மளெல்லாம் அப்படியே தூசி மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க யூனோ அவங்க வந்து அந்த டீம் இந்த மாதிரி ஒரு புலியிங்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நீ எந்த பத்திரிகையில நீ எப்படி இருக்க பாக்குறதுக்கு நீ அழகா இங்கிலீஷ் பேசுவியா நீ ஹிந்தி பேசுவியா ஒரு ஸ்பெஷல் கான்டாக்ட் உனக்கு இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் உண்மையான செய்திகள் வந்து நிறைய விஷய திரிமா செய்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் வரவே வராது பிளான்ட் தான் பண்ணுவாங்க நீ இது எழுதல வச்சுக்கோ உனக்கு இன்டர்வியூ கிடையாது உனக்கு இன்டர்வியூ வேணுமா அப்ப இவனுக்கு எதிராக எழுது இந்த மாதிரிதான் சுஷாந்த் சிங் வந்து இவ்வளவு நல்ல நடிகரா இருந்தாலுமே கூட அவருக்கு அவார்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்கப்படல அவர் நிறைய பார்ட்டிகள்ல அவமாத அவமானப்படுத்தி இருக்காங்க அவரை பத்தி நல்ல விஷயங்கள் எழுதாம திடீர்னு அவங்கள பத்தி குரலி அவர் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவரு சரியா ஷூட்டிங் டைம்க்கு வரல இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு ஒரு அநீதி நடந்திருக்கு நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இது எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலயும் முக்கியமாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப பரவலாக நடந்துட்டு இருக்கு எஸ் பாலிவுட் திரையுலகில கொடுக்கப்பட்ட மன அழுத்தம் தான் காரணம்னு சொல்றீங்க வேற எந்த மாதிரி இப்ப வந்து அங்க நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு மும்பை ஊடகங்கள்ல எந்த மாதிரி செய்திகள் எல்லாம் பரவப்பட்டிருக்கு சுஷாந்த் சிங் பத்தி சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் பத்தி இப்ப வந்து என்ன ஆயிருக்கு ஒரு ஷேகர் கபூரில் இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி தபாங் டைரக்டர் பல முக்கியமான ஆட்கள் அதாவது சினிமாவில இருந்து வராம வெளியில இருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க எல்லாம் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை நிறுத்துங்கப்பா இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் ஒன்றியே நீங்க வளர்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெளி ஆட்கள் உண்மையான டேலண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னதான் இடம் இருக்கு இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ ஓரளவுக்கு கம்மி சஞ்சய் நிருப்பம்னு நிருப்பம்னு சொல்லிட்டு அஹ் ஒரு அரசியல்வாதியா இதை பத்தி பேசியிருக்காரு இவங்க எல்லாருமே கேட்கறது இதை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதை நிறுத்த முடியுமான்னு கேட்டா உண்மையா சொன்ன ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் ஊடுருவிருக்காங்க எல்லா விதத்திலையும் அதிகாரத்தையும் பண பலத்தையும் வச்சுதான் ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற சமயத்திலேயே அந்த கேங் எல்லாம் என்ன பண்ணிருச்சு வேற சில மீடியாவெல்லாம் வச்சு இதை நியூஸ் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னப்பா எப்படி அவங்க எல்லாம் தப்பா சொல்லலாம் சுஷாந்த் சிங் வேற ஏதாவது பிரச்சனை கூட தற்கொலை பண்ணிருக்கலாம் இல்ல சுஷாந்த் சிங்க்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை கூட இருக்கலாம் இல்ல சுஷாந்த் சிங்க பத்தியும் கொஞ்சம் தவறா எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் நடக்குது இதுதான் நடக்குது மீடியா உட்பட எல்லாருமே இந்த மாதிரி விவாதங்கள்ல ஓபனா பேசறதுக்கு முன்னாடி அதை அடக்கிறதுக்கான முயற்சி அந்த பெரிய ஆட்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது நிதர்சனமான உண்மை நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லா பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இருக்கு இந்தியா முழுவதும் பாலிவுட்ல நிறையவே இருக்கு அதுல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இப்ப கங்கனா ரனாவத் மாதிரியோ இல்ல பிரியங்கா சோப்ரா மாதிரி ஆட்கள் வெளியில இருந்து வந்தாலுமே சர்வை வாய் வராங்க ஆஹ் அதுவும் இன்னும் சுஷாந்த் சிங் மாதிரி ஒரு இளைஞர் இன்னுமே நல்லா அறிவாளியான நல்ல ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு நடிகர் இறந்தது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு தற்கொலைங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு பெயின் ரொம்ப ஒரு மன அழுத்தம் அண்ட் ரொம்ப ஒரு தனிமை அந்த ஒரு கடைசி கட்டத்துல ஒரு மனிதர் இருக்கக்கூடியது இந்த சமயத்துல இறந்த பிறகு அவரை இன்னும் அவமானப்படுத்தாமையாவது மக்கள் இருக்கணும் அவருடைய நிலைமைய புரிஞ்சுட்டு ஆஹ் ஏன் அவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு நாங்கள்லாம் சர்வை வாலியான்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மனிதரும் வெவ்வேறு விதமான மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை வெவ்வே வெவ்வேறு விதமாக அதை கையாளக்கூடியவங்க அதனால சுஷாந்த் சிங்கை இன்னும் அவமானப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தி இறந்த பிறகு ஒரு மனிதரை பத்தி எதுவும் தவறா பேசாம அவருக்கான அந்த ரெஸ்பெக்ட கொடுக்கணும் முடிஞ்சா இதுல இருந்து ஒரு பாடம் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி அரசியல் சினிமாங்கிறது ஒரு கலை ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் அது அந்த கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல வரக்கூடிய டேலண்ட்டை வந்து அமுக்கி நசுக்காம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களோட
இப்ப அவருடைய சிஸ்டரோட ஒரு சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து போலீஸ்ல இருக்காங்க அப்புறம் அவருக்கு சில கசன் பிரதர்ஸ் எல்லாம் அரசியல்ல இருக்காங்க அவங்க குடும்பத்தார் எல்லாம் வந்து என்கொயரி வேணும் இதை பத்தி அவரு ஏன்னா எந்த சூசைட் நோட்டும் விடப்படல அதனால எங்களுக்கு இதை பத்தி ஒரு என்கொயரி வேணுங்கிற இனிஷியல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்து தற்கொலைங்கிறது மாதிரி தான் காமிக்குது பட் ஆனா இங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிறது வேற என்ன காரணம் இருக்க முடியும் எதனால் வந்து இவர் செஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரோப் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க நிச்சயமா இதை ப்ரோப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு மகாராஷ்டிராவுடைய அஹ் உள்துறை அமைச்சரும் சொல்லியிருக்காரு அதனால நிச்சயமா இதை பத்தி இன்னுமே இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் சுஷாந்த் சிங்குடைய மரணம் யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது அவர் தற்கொலை செய்திருக்கிறார் அப்படின்றதுதான் காவல்துறையினுடைய அறிக்கையா இருக்குது இதனுடைய அடுத்த கட்ட இந்த வழக்கு எந்த மாதிரி போகும் இது போன்ற ஒரு மரணம் ஏற்படக்கூடாதுன்றதுதான் எல்லாருடைய வாதம் இவருடைய மரணத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல் பாலிவுட் திரையுலகில் கொடுக்கப்படக்கூடிய அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி பிரியமதா மேடம் நன்றி